ఆర్గనైజేషన్ ఏమో మనం ఒక ఆర్మీ మనం ఒక ఆర్మీగా ఆర్ఎస్ఎస్ ని ఎట్లా ఎదుర్కొందాము మన ఫ్యూచర్ కార్యాచరణ ఏంటి మనం ఏం చేయాలి చాలా మంది ఒక్కరు పెద్దలు ఉన్నారు మీరు పెద్దలుగా ఎనకాలుంటే మేము యూత్ మేము ఏం చేయాలన్నది ఆర్ఎస్ఎస్ వారికి మా సినిమా మేము చూపిస్తాము ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలు ప్రపంచ దేశాలు అక్కడ ఉన్నాయండి క్రిస్టియన్స్ మైనార్టీస్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక దేశంలో పెట్టుకుని మనల్ని పీకే తప్పం అర్థమవుతుంది సార్ అంటే నేను వేరే ఉద్దేశం కాదు మనం శాంతియుతంగా అంటాం ఏంటంటే గాంధీ గారు శాంతియుతం అంటాడు అతను చేసే అంటే అరచి కాదు అంబేద్కర్ కంటే ఎక్కువేం చేయలేదు గాంధీ నెహ్రూ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ కాంగ్రెస్ వారు ఈ బీజేపీ వారు కుమ్మక్క అయిపోయి మన జీవితాలు తాడుకుంటున్నారు ఆట అక్కడ స్టార్ట్ అయింది రేపు పొద్దున ఆంధ్రలో స్టార్ట్ అయింది లేదంటే తెలంగాణలో స్టార్ట్ అయింది అంటే వారు ఇష్ట రాజ్యంగా వెళ్ళిపోతుంటే ఆర్ఎస్ఎస్ మనోవాదం బీజేపీని అడ్డు పెట్టుకుని అమిత్ షా గారు హోంశాఖ ఉందని అధిష్టానుసారం వెళ్ళిపోతే మనం ప్రశ్నించలేదు అనుకోండి రేపు పొద్దున ఆంధ్రలో స్టార్ట్ అయింది అందుకే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మైనార్టీస్ ఉంది నేను దళిత కాన్సెప్ట్ లో మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఇది అయిపోయిన వెంటనే మన కార్యాచరణ ఏంటన్నది ఒకసారి రాజధాని విజయవాడలో మనం ఒకసారి గద్దిద్దాం అట్లాగే ఢిల్లీలో మోడీ గారికి మన సినిమా ఒకసారి చూపిద్దాం నాకు ఇంటి అవకాశం ఇచ్చిన మన మైనార్టీస్ బృందానికి పెద్దలకి పూజలందరికీ ఉదయపూర్వక జయభీ పూజలు పాదాభి జయభీమ్ జయభీమ్ ఈ నినాదం అయితే మార్మోగాల్సిన అవసరం భారతదేశంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది ఈ విషయాన్ని అయితే మనం ముక్త కంఠంతో మనం అందరం కూడా దళిత సోదరులు ఎవరైతే మన దళిత సోదరులు ఉన్నారో వాళ్ళని మనం గుండెల్లో హత్తుకుని వాళ్ళతో కలిసి మనం ప్రయాణం చేయాల్సినటువంటి సమయం ఆసనం అయింది ఎప్పుడో ఆసనమైంది కానీ ఇప్పటి వరకు దాని యొక్క కార్యాచరణ ఇప్పుడు దాకా నిర్ణయించబడలేదు కాబట్టి కానీ ఆ సమయం ఎప్పుడైతే ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి మనం దళిత సోదరులు మైనార్టీ సోదరులు ఇద్దరు కలిసి కట్టుగా ఏదైనా కానీ ఎటువంటి కార్యక్రమాన్ని అయినా కానీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే సందర్భంగా నేను యువరాజు గారికి ఇది ఇదే విషయం మీద మాట్లాడినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను